on 1949 in the School of Agriculture at Ambo, Ethiopia, during a play in the school's production act of William Shakespeare's Julius Caesar. A Tripunitara Kerala born English and math teacher plays the role of Mark Anthony. After the play, the Indian teacher conveyed a speech in Amharic in the presence of the greatest and last Christian ruler of Ethiopia, Emperor Haile Selassie. The emperor was astonished and shocked to see an Indian speak such fluent Amharic, who has only been in Ethiopia just for a year and few months. Later, the red carpet was laid out on the tarmac of the Safdarjung Airport in Delhi, India on a November day in 1956 for the visit of Emperor Haile Selassie, President Rajendra Prasad and Prime Minister Jawaharlal Nehru received the Ethiopian monarch. The young Indian teacher was none other than the great Christian scholar who holds an encyclopedic knowledge, the great pearl of the Malangra Orthodox Church, an intellect, a great professor, the legendary writer, an exceptionally studious person, the stupendous bishop, a ginormous knowledge house of etymologic philosophy and theology, the man of extraordinary visions, the bishop of strong words, Mr. Paul Verghese, better known to us as His Grace, Dr. Paulos Margregorios of Blessed Memory. Greetings to all the dearly beloved brothers and sisters who are viewing this video. It is going to be a very difficult task to portray in words the versatile genius that was our beloved Metropolitan Dr. Paulos Mar Gregorios. He was a person with multi talented ta assets, facets, and aspects that lend him to deal with all aspects of human endeavor in a fashion that constantly amazed all those who came to know him personally. And therefore, all that I can do in the time allotted is to present aspects of this genius who was the gift that God gave to the Marangara Orthodox Church and for whom we all treasure a great deal of respect and devotion. <laughs> Kalan Cheda, Dr. Paulus Mar Gregorios Thirimeni, Delhi Padirasana Athiban, Veda Pandithan, Bahu Pasha Pandithan, Enni Nilagali, Adeham Ariyapadu. E Thirimeni Odu Kode, Egadesh Vari Vashra Kalam, Adayate Susrushi Kivanam, Adayate Nde Kode Ayiripanam, Enikke Avasaran Lepichitrun. Airiti to Lairiti, Tunuti Mona, Jun Masam, Modela, Delil, Tuklakabada, Aramane, Nan Prisum Nedenai, Nilkon, Aramichum Gilu, September Masam of Sana Dilana, Afinia, Tirimendu Gode, Mulchunda Hospital, Nilkon the Kornum, Ida Ida Adinumba Muna Masam, Bombay. Paralyzed, I was not the remaining chicken cell of Jirun. Delhi Murchanda Hospital, Mudal, Ulla, and a home. Nani would I fungo a kia. The remaining care, paralyzed in day. Arogatin day, Vilia, Prayasam, Adaham, Anipu Chudina, Vrikalakato. The good other urinary infection. Uriwashe, leukemia, and the Rogam Polum, Uriwasha Sameta, Aram Vichirika. Ah, Prusunti Katatil. Ah, Pidavinoda, Urimicha, Aidipan. They are the social shikiva. They are in the snake of Anipipan. Valsalu Anipipan. 
ബലഹിനായി എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മുൾചന്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഏതാനും ദിവസത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതുകൊണ്ട് പറയും എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകണം വീട്ടിൽ പോകണം വീട് തൃക്ലക്ബാദ് അരമനയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ തൃക്ലക്ബാദ് അരമനയെ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് സമയം കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഭത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോളി ഫാമിലി ഹോസ്പിറ്റൽ അതുകൂടാതെ ഹരിയാനയിലെ നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സുകാരനായ ഡി എ ജി സാറിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ താമസിച്ചുള്ള അക്യൂപ്പെഞ്ചർ ചികിത്സകൾ ഇവിടെ എല്ലാം തിരുമേനിയുടെ കൂടെ ഒരു നിഴൽ പോലെ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ റുട്ടീനൊക്കെ വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വെളുപ്പിലെ അതിരാവിലെ നാല് മുപ്പതാവുമ്പോൾ ബെല്ലടിക്കും അപ്പോൾ തിരുമേനി ആദ്യം കാണേണ്ടത് വെളിച്ചമാണ് ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ ആ മുറിക്കകത്ത് പ്രവേശിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തിരികൾ കത്തിക്കണം തിരുമേനി നാലിൽ ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആവുമ്പോൾ കണ്ണു തുറക്കും കണ്ണു തുറന്നാൽ ആദ്യം കാണേണ്ടത് പ്രകാശമാണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ പ്രകാശം അണഞ്ഞു പോയാൽ ആ ദിവസം അന്ധകാരമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം അഞ്ചുമണി മുതൽ തിരുമേനി നമസ്കാരമാണ് പ്രാർത്ഥനകളാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് പറയും മുകളിൽ പള്ളിയിൽ പോയിക്കൊള്ളൂ ആറുമണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ മടങ്ങി വരും രാവിലത്തെ ബെഡ് കോഫി കൊടുക്കും തുടർന്ന് തിരുമേനിയുടെ ധ്യാനമാണ് ഏഴ് മുപ്പത് വരെ ആ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കണം എണ്ണിറ്റ് നടക്കാൻ പയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ ബെഡിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് അതെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് കൃത്യം എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണം അതിനുശേഷം ഓഫീസ് വർക്കുകൾ അതിനുശേഷം പുസ്തക പാരായണം ഓഫീസ് വർക്കുകളൊന്നും ഓഫീസിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തിരുമേനിയുടെ കിടക്കയുടെ അടുക്കിൽ തന്നെ അത് കൊണ്ടുപോകുന്ന തിരുമേനിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പുസ്തകം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് പുസ്തകം കൊണ്ട് പിടിച്ചു കൊടുക്കണം തലയണ ക്ലത്തി വെച്ചിട്ട് പുസ്തകം പിടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിരുന്നാൽ ആ റുട്ടീനിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും തിരുമേനസ് കാണിച്ചിരുന്നില്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഓഫീസ് വർക്കുകൾ പുസ്തക പാരായണം അങ്ങനെ എപ്പോഴും ബിസി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രിഗോറി സിനിമേനിയെ അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും Born on 9th August 1922 ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ഇൻ ദ ഏഷ്യൻറ്റ് ഓർത്തഡോക്സ് സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി അറ്റ് തൃപ്പൂണിത്തറ ഇൻ കേരള യങ് പോൾ വർഗീസ് വാസ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ ദ ട്രഡീഷണൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് ഇൻ ക്ലോസ് നോളേജ് ഓഫ് ഓർത്തഡോക്സ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ദ യങ് ബോയ് വാസ് വെരി അറ്റാച്ച് ടു ഹിസ് മദർ ഹൗ എവർ ദ സഡൻ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് എ സീരിയസ് ആൻഡ് പ്രൊളോങ്ഡ് മെൻ്റൽ ഇൽനെസ് of his mother brutally severed their affective ties and the unusually bright teenager was thrown into total confusion his father was a stern school teacher of modest means being the eldest son in family young paul had to undergo through a lot of emotional spiritual and material struggles despite all the painful circumstances young paul got through the school final examinations with high distinction in the princely state of cochin one of his bitter disappointments was that his family had no means to send him to a college yega devathil mahathum ullavatte santoshum abhimanavum nalla oru daithyamana njan ivide ippol nadathunnathu adu ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ അഭിമാന സ്തംഭമായിരുന്ന പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അനുസ്മരണമാണ് അദ്ദേഹം ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു വേദശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാത്ത ഒരാരും തന്നെ ഇല്ല അഖില ലോക ക്രൈസ്തവ സഭാ സമ്മേളന കൗൺസിലിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായവും ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെട്ടതും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സഭാംഗങ്ങൾ വേണ്ട വിധം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു 
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നത് ആദ്യം കാണുന്നത് എത്യോപ്യയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അധ്യാപകനായി സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ദിവസം എം ഡി സെമിനാരിയിൽ അന്ന് വൈദിക സെമിനാരി എം ഡിയിലാണ് നടത്തുന്നത് ആ ഈ ലേഖത്തിൽ കൽക്കോശത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ അന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ വന്ന് വട്ടക്കുന്നേരിൽ തിരുമേനിയെ നാത്താലാസ് തിരുമേനിയെ പിന്നെ അദ്ദേഹം ബാവ കാണുവാനായിട്ട് വന്നു അന്ന് ഞാനും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു പോൾ വർഗീസ് അൽമാരക്കാരനായ ഒരാൾ നല്ല ഖാദി ജൂബായും വെള്ള ഷർട്ടും ഇട്ട് അവിടെ വന്ന് കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകുന്നു ഞാനും ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു എന്നെയും വന്ന് കണ്ടു അദ്ദേഹം അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയപ്പോയി പോയി പിന്നീട് അത് വീട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് വേദശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കി അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് വൈദിക സെമിനാരിയിലെ അധ്യാപകനായിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ വൈദിക സെമിനാരിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു ഞാൻ പറയും വൈദിക ഓർത്തഡോക്സ് വൈദിക സെമിനാരിയുടെ ആധുനിക ശില്പി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തെയാണ് മറ്റാർക്കും ആ സ്ഥാനം കൊടുക്കുവാൻ നോക്കില്ല അത്രമാത്രം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ കെട്ടിടം പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല അത് സലാംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അതിന് ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കുവാൻ അതിന് നിലവാരം ഉയർത്തുവാൻ വേദശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഭ്യസനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢപ്പെടുത്തുവാൻ എന്ന് വേണ്ട സെമിനാരിയെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം പ്രിൻസിപ്പലായിരിക്കുമ്പോൾ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലായി ഏറെക്കാലം അദ്ദേഹത്തോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകരെ ഒക്കെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്ത് സിമിനാരിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും മുൻഗണന നൽകിയിരുന്നു പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനേക്കാൾ വരുമാനം ലഭ്യമാകുന്ന അനവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും അതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ പുരാതന സഭയുടെ ഈ പുരാതനമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചുമതൽ ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനും സെമിനാരിയെ ആധുനികമായിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുത്തുവാനും തക്കെ വേണം ത്യാഗസന്നദ്ധമായ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തത് term of the academic year of I mean, 67 68 after the non prayer you could see reverend father dr mv george the then vice principal of the orthodox theological seminary rushing towards the bust and we and we looked we could see he embracing another great figure who was identified and introduced to us as the new principal of the theological seminary reverend dr paul borgis that was the first physical sight of reverend father dr paul borgis who appeared in the seminary and spoke and to us uh, for a few minutes from that moment onwards i have had the privilege to have the pilgrimage with him even after the theological education which ended in 71 to participate in various events uh, in different parts of the world of various kinds theological philosophical social economic or scientific father dr paul borgis joined the theological seminary in 67 1967 with a great enthusiasm and total surrender with great hope and commitment to see that the theological seminary caught him 
the then only theological seminary for the entire church, which was headed by his predecessor, his creator, Dr. Philippos Matefles, Metropolitan of Loving Memory, to build up the seminary further to a greater glory and a wonderful future. It is true that Father Dr. Paul Vargis literally spent major portion of his time for the upliftment of the theological seminary and to bring it into a world-class theological academy. He was equally passionate to give substantial contribution to the field of ecumenism, wider ecumenism, and social as well as scientific thoughts. As uh, he was associated with the World Council of Churches and other ecumenical forums, he had a wide range of travels, participating in various events of different colors and flavors in different parts of the world. But uh, after all these journeys and participating in various events of different Colors. He could come back and address the students where he used to deliver all the most modern events which have happened in the field of ecumenism, science and technology, and in the fields of ecumenism, in their religious dialogue, and so on. Paul then tried his hand at many things, like being a clerk in a transportation and shipping company, a teenager journalist working for a Malayalam daily and so forth. Later, he got selected through a competitive examination to the Indian Post and Telegraphs Department and served in several places as a telegraphist and a postmaster. He was also a trade union activist during that time. In 1947, through a dramatic incident recounted in his autobiography, Love's Freedom, the Grand Mystery. He went to Ethiopia as a school teacher. There he learned the Amharic language so well that he could compose an elementary grammar book of that language for students. There he remained until 1950 and then went to the USA to start his college education that he missed a lot. He earned a BA from the Goshen College and then a Bachelor of Divinity degree from the Princeton University, New Jersey. He always kept his spiritual, theological and philosophical interests alive amidst all the trying circumstances. I may start with the fact that my personal encounter with Metropolitan Gregorios was started in 1976 when I began my doctoral studies at Fordham University in New York City. Of course, I had heard of uh, first uh, Father Paul Varghese as principal of the seminary in Cotium as he addressed the MGOCSM conferences and other occasions, but it was in 1976 when Metropolitan Gregorios came to New York and to the St. Mary's Orthodox Church Bronx to conduct the Holy Week that I came to know him personally. The vicar at the St. Mary's Orthodox Church in the Bronx was Father A.K. Cherian who introduced me to Metropolitan Mark Gregorios who happened to be staying at Fordham University. 
and in the course of over three months I came to get acquainted very closely with Metropolitan Mark Gregorios. I began to discuss with him theological issues, personal issues and to talk about my future. And in the course of those three months, I had explained to him that the reason why I had come to America was to conduct higher studies in theology, especially in New Testament. At the conclusion of his day at Fordham University, he called me one day to his room, blessed me, presented me with an icon and said that it was his prayer that on that visit to America, USA, God would show him somebody to teach New Testament at the Orthodox Theological Seminary, Cotium. He believed that God had answered his prayers through me and that he invited me to come and teach New Testament at the seminary upon completion of my studies. Therefore, it was Metropolitan Mar Gregorios who first showed me the path of serving the church through teaching at the Orthodox Theological Seminary, which I commenced in 1987 uh, and taught for over 22 years uh, the students at the seminary. We were very much privileged to be properly challenged and effectively intimated of the current events which have happened in different parts of the world, especially those which are relevant to the coming generation as aspirants of theology and philosophy. He was an outstanding teacher. Before that, I would love to underline, he was a wonderful student who could register what he used to go through and save it in a proper space and could reproduce it whenever it was needed. And the whole world of wisdom could be transmitted in different channels according to the need of the hour depends on what kind of meeting or conference, what level of audience he used to address. He could attend to more than one event at a time and could grasp properly and systematically store it so that what all mixing is needed what our critical evaluation is the need of the hour, he could effectively focus on it. He used to read one or two sentences of a paragraph and if not needed, he usually used to skip the rest of the portion and he could cover many a pages in an hour time and completely grasp the whole content of it which varies from science and technology to philosophy and culture, theology and religion and all the subjects under the sun. In 1954, Paul Varghese returned to India and started working as a lecturer on Christian faith and theology at the Union Christian College, Alwa, Kerala and the Fellowship House. Soon he was elected as the General Secretary of the Orthodox Student Conference of India. In 1956, he went back to Ethiopia, but this time he was invited as a special advisor to Emperor Haile Selassie and as his liaison officer with India. He was treated almost like a prince in the royal house. Although he was critical of Selassie's policies, he gained the confidence of the emperor. Finally, renouncing all the royal privileges, he went to Yale University to pursue his theological studies. From Yale, he continued his academic journey to Oxford, where he registered for a DPhil course. Although Oxford disappointed him, 
as a staid dogmatic and insular place he gratefully remembers great teachers like michael poliani who initiated him to some of the philosophical problems of human knowing and certainty he also critically reacted to the then known theologians like lan ramsay and henry chadwick paul vergis was invited to join the staff of the world council of churches in geneva by its first general secretary dr wisert hooft he declined it though later he eventually joined as its associate general secretary and as the director of the division of ecumenical action 1962 to 1967 apollo namada nikka paavi vaalullathu adeyum vaidhiga similarity ഏറ്റവും ആധുനിക ശില്പി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരാൾ രണ്ടാമത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ സഭ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ അഗ്രികണ്ണിലായ ഒരു വേദശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിയോളജി ഇത്രയധികം അതിന്റെ പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ ശാഖകളൊക്കെ ഒന്നുപോലെ നിശ്ചയമുള്ള ഒരാൾ മാത്രമല്ല പിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ദ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ദ ഫാദേഴ്സ് പിതാക്കന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളും വീക്ഷണങ്ങളും നന്നായി പഠിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പൗരസ്ത്യ സഭയുടെ ആ ഒരു വീക്ഷണത്തെയും ദർശനത്തെയും നന്നായി അംഗീകരിച്ച് അതിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിച്ച ഒരു വേദശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വേദശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ലോകത്തിലുള്ള ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും ഒരുപോലെ അറിയാമായിരുന്നു ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അത്യാധുനികമായ നിലവാരം എന്ത് എന്താണ് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ നിഗമനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അതുപോലെ ദാർശനികമായിരിക്കുന്ന ഫിലോസഫി ഹിന്ദു ഫിലോസഫിയോ മറ്റേത് ഫിലോസഫിയോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് അതൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പറയും വിജ്ഞാന ഭരണാകാരമായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേദവിജ്ഞാനം വേദപുസ്തകം നല്ല നിശ്ചയമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ദേവലോകത്ത് ഗീവനസ്ഥിതി എംബാവായി കുറിച്ചി ബാവായി കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പോൾവറി സച്ചനായിട്ട അദ്ദേഹമാണ് പട്ടകൊടുത്തതും ഒക്കെ ബാവായോട് വലിയ ആരാധനയായിരുന്നു ബാവായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ബഹുമാനവും ആദരവുമായിരുന്നു ബാവായിക്കും അതുപോലെ പോൾവറി സച്ചൻ നല്ല വാത്സിദ്ധ്യമാനായിരുന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവ് പരിശോധിക്കാനല്ല അത് ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് വേദപുസ്തകത്തിൽ പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം യുക്തമായ മറുപടി പറഞ്ഞ് ആ വന്യപിതാവിന്റെ ആദ അംഗീകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനന്ദനം ആർജിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുന്നത് the aspects of metropolitan gregorios as i had promised earlier for metropolitan mar gregorios his experience of god and especially the definitive revelation of god in jesus christ was almost of paramount and always of paramount value in his life so therefore his encounter with god in a very profound way enabled him to look at life look at societies look at the whole phenomena of human endeavor and creation and to understand how god was working in all of them to bring about his understanding and his glory no matter what the enterprise in which human kind was involved he had this uncanny ability to go to the foundation of an issue because he was not only good at understanding all the basic aspects of a field of study of science but also to see a pattern evolving out of that and he had a very good command of languages so that he could analyze the most basic of foundations and come out with novel and innovative interpretations which always questioned the generally held assumptions 
no matter what the field would could be religion it could be theology it could be philosophy it could be psychology it would be the philosophy of science it didn't matter metropolitan gregorios had that ability to perceive what was the crucial issues and to come up with novel interpretations he was also the pug kind of genius who could see the interrelationship between various fields theology philosophy science and religion how all kinds of human enterprises melded together to reflect how god worked in transforming creation and so therefore one can just look and analyze certain aspects of how metropolitan gregorios interacted with different groups different fields of study to bring out his understanding by now paul vargis had already received ordination as a priest the young indian orthodox priest made a great impression as a speaker and a bible study leader on the world assembly of the WCC at New Delhi in 1961 in 1967 he became the principal of the orthodox theological seminary kote on the invitation of his mother church in kerala thus father paul vargis began to put into practice his vision of theological education and pastoral training he inspired several generations of priests and bishops In 1975 Father Paul Vargis was consecrated as a bishop and he became the first orthodox bishop of the Delhi diocese Delhi the national capital thus became the arena of his manifold intellectual social pastoral and cultural activities until his last breath he simultaneously and successfully held the positions of the principal of orthodox theological seminary in kerala and that of the metropolitan of delhi mar gregorios was a powerful speaker he was most at ease in the english language clarity of expression was at most in his speeches he enabled his listeners to understand well even as he explained very difficult ideas in the celebrated conference on science faith and future held at Massachusetts Institute of Technology MIT in 1979 mar gregorios moderated the assembly of some 1000 top scientists theologians and philosophers everybody was thrilled to experience the felicity of his spoken word even when he dealt with the complex issues in the philosophy of science and religion mar gregorios always maintained a holistic approach he could easily see the total picture and the interconnections of various parts in it this added to the clarity of his understanding and always gave new insights to the listeners he also had a versatile mind Although his basic academic training was in theology and philosophy he could easily cut across the borders of various disciplines and gather insights from current research in both physical and social sciences as well as from ideological debates Those who study his works are sometimes confounded by his amazing interest and understanding To be sure, Mar Gregorios was a committed thinker and speaker and not an armchair philosopher. His passionate advocacy for justice to the poor, the Adivasis and Dalits and his firm stand against western domination sometimes created powerful enemies for him. In the Canberra assembly of the WCC in 1991 He challenged in moving words from the then Australian Prime Minister on stage regarding the Australian government's policy towards the aborigines. 
while the audience of some 3000 people gave a standing ovation to the words of Mar Gregorius several leaders of the western world were blushing that was almost the end of the leadership of Mar Gregorius in the west dominated ecumenical movement and the WCC though he was an outstanding figure as a great orator and a wonderful public speaker he could easily identify with the most poor and the needy ones and he could teach them with simple language though with a profound thoughts i have had the privilege of traveling with him and participating in various events of different importance including science and technology theology and religion ecumenism and wider ecumenism the issues uh, of the poor uh, of, of the people at large especially the poor and the needy he was actively involved in a global organization called Christian Peace Conference and he was an outstanding spokesman spokesperson in Soviet Union and other different parts of the world highlighting the importance of this particular organization he was an outstanding figure in the field of ecumenism and wider ecumenism where he was uh, committing himself to bring the churches together but at, at the same time helping them out to lead towards the truth and the fullness of truth which attracted many an orthodox toward his uh, theological stand and ecclesiastical positions but created so many enemies in the western world because of uh, uh, his ardent attitude he focused to see that the theological seminary will be brought to a higher position especially by sending qualified students for high studies and bringing them back as uh, teachers in the seminary so that the seminary will be progressing with a great vigor and vitality he was challenging the people and bringing good tidings in the field of philosophy theology ecumenism and wider ecumenism he was a person who was thirsty and hungry for knowledge and wisdom he was humble and simple before god but a strong fortress in front of the enemies who created havoc in the field of theology and philosophy his theology was very much influenced by the cappadocian fathers uh, saint gregory of nyssa saint gregory in asiansis and saint basil but eastern theology or oriental theology in general was what he was basically uh the perspective through which he understood and therefore from that perspective he was able to understand and interpret not only eastern theology but also to see how god looked at or what revealed himself in various religions one of the attractive features of metropolitan mar gregorios was to see residual goodness in all religions while he was a fully committed christian he also believed that christianity did not have a monopoly on the revelation of god 
that in every religion there was an, a small amount of revelation and therefore in trying to understand other religions it was an attempt to understand who God was and that was why he pursued dialogue with other religions able to dialogue and discuss points about God with all theologians from other faiths. In fact, he was a pundit in trying to understand many religions. He was writing a very important book on Jainism when we think he was ultimately called by God to be with him. And therefore, his imprint in the understanding of dialogical process with other religions how Christianity should put aside its kind of triumphalism and to approach other religions and faiths with humility and understanding and openness which would reveal facets about God in other religions. From there one can go on to how Metropolitan Gregorios looked at people, persons and societies whether it is as a sociological entity or as a political entity he could always look at human beings and see that men were men humankind men and women were created in the image of god and he was very particular that we should see the goodness of god in every human person i remember one occasion I was at the seminary and discussing many issues and I spoke of a person who had left the Orthodox Church and gone and joined a Pentecostal group. I would have expected Metropolitan Mark Gregorios to criticize that person for that transfer of allegiance from one church to the other but in a very surprising comment he said, why should you criticize him? If he became a better human person because of that conversion experience that he experienced. So therefore, that was what Metropolitan Gregorios was. He could see the goodness in each person and understand how God was working with each person and not to be confined by the categories given by any particular denomination. This was also the case with how he understood political communities. Now he was very open to Marxism as an understanding of how society could conduct itself. He saw its failures, understood its shortcomings, but vis-a-vis -vis the Western societies, he saw a better morality being practiced in socialist and communist countries as opposed to the West, which seemed to be constantly colonial in its approach to the other countries, especially those countries that were in Asia and Africa. So he was critical of much of Western approach to how they determined the relationship between the committee of nations in the United Nations and all other communities or organizations which tried to understand how political organizations interacted. And in that approach, he championed nuclear disarmament because he said that that was a destructive force, one that did not cohere with how humankind should develop. And so he was a very, very strong uh, advocate for nuclear disarmament being a key person appointed by the World Council of Churches to interact with the United Nations organization to bring about nuclear disarmament. And therefore, that was one of the key areas in which Metropolitan Mark Gregorios worked and fought to establish the principles by which nations could dispense and forego nuclear weapons for the betterment of humankind and for the world. As a theologian and the spiritual guide, Mar Gregorios was deeply influential in the lives of many, including non Christian, Marxist, artists, and academics. 
he himself drew his inspiration from the ideas of the 4th century philosopher theologian Saint Gregory of Nyssa the doctoral dissertation of Paulus Mar Gregorius was on god word man relationship he wrote his book cosmic man the divine presence out of this research and considers it as his best work mar gregorius was well known for his bible studies which always brought in refreshingly new insights his grace paulus mar gregorius was deeply convinced about the significance and wealth of eastern orthodox traditions in the 20th century mar gregorius was an ardent advocate in the west for the sidetracked orthodox tradition he was deeply loved by the eastern orthodox church the greeks russians and eastern europeans as well as by the oriental orthodox people the coptics syrians ethiopians armenians and indians for his articulate and persuasive position in this regard his indian orthodox upbringing and his vast erudition and direct experience of the christian world enabled him in this task mar gregorius qualifies his own christian vision of the world as sacramental humanism his understanding of reality is firmly rooted in the incarnation of god in christ he believed that the destiny of man is to be like god in every aspect and respect except that being of a non creature that is god is the source of his own being but man's being will always be derived from god the human vocation on earth and beyond consists in humanity's total participation in god's love wisdom power and holiness during the cold war period Mar Gregorius was an active leader of the peace and the nuclear disarmament movement. He traveled often for various peace meetings in the Soviet Union where he was a well respected as convinced spokesman for a new world order based on justice, peace and reconciliation. He personally challenged some of the dogmatic leaders and was delighted to see new openings and more freedom in the socialist world but he never gave into the seductive logic of the market economy and was staunchly critical of the western economic and political supremacy his deep appreciation for the indian spiritual and philosophical heritage took him to fruitful studies of the advaita vedanta and sri shankara and the buddhist and the jain thoughts his well known work enlightenment east and west was based on the buddhist idea of enlightenment as an authentically indian or asian one he proposed it as a genuine indian basis for our nation that has borrowed the secular concept in its constitution from the european enlightenment movement The Buddhist enlightenment accepts the values of transcendence and rationality while the western enlightenment rejects transcendence and thus disorders our concept of the secular. Metropolitan Gregorius was a person who could look at science and he saw this as an aspect of God's revelation scientific achievements innovation all being given to human kind as the gift of god he did not see the two of them as binary opposites two opposing forces rather he saw that the principles of understanding science and of religion were basically the same and in his classic expo- uh, exposition of this at the 1976 uh, conference in mit massachusetts he was able to show the interrelationship between science and religion or faith as the terminology used at that time and to show how opposing them was actually a fallacious approach one that was not correct 
and he was able to show how both science and religion could interact with another to understand God. He was also a person who could critique such fields of endeavor as philosophy, psychiatry, and to show the weaknesses of the approach of all philosophical approaches. Both in Indian and Western philosophy, he could explain approaches in such simple terms that people easily understood what was the philosophical this uh, summation of any particular school. I remember on one occasion we were talking about postmodernism at the Orthodox Theological Seminary and the late Sri um, uh, K. M. Matthew, then chief editor of Manorama was there and as Metropolitan Mark Gregorios was expounding about postmodernism and he finished, Sri K. M. Matthew said, I have never been able to understand postmodernism, but Metropolitan Gregorios has been able to explain it in such simple terms that I'm able to come to understand, appreciate what that philosophy is. That was Mark Gregorios. You could look at any field of endeavor and he could explain it to you so simply. Once I remember uh, that he was addressing little children, I mean, a little bit grown up children, and he was talking about biosphere. And I remember him telling, you see everything outside of you, the air that you breathe, creation, that is the biosphere. So readily understood by any people or any person of any age. See, that was what Mark Gregory's ability was. He could also attack what were wrong interpretations. For instance, Freud, he could critique Freud because he could understand the basic drawbacks of Freudian psychology and how contemporary psychiatry always failed in trying to understand human mind and approach based on a Freudian understanding. All these were aspects of Metropolitan Gregorius and therefore as we look back over this person and see the very uh, different and versatile aspects of this late metropolitan, we are left surprised, we are left impressed, we are left astounded by how one person could command such a large field of human knowledge, understand languages, understand human personality and above all understand and show to us who God was. In all his life, his commitment to Jesus Christ and to his Savior was the one defining factor that showed where he should go, how we should look at life and creation, and how to interpret all of creation. I don't think we will ever be able to fully understand who Metropolitan Mark Gregorius was. But looking at his writings, looking at his ideas, we come to appreciate how a person open to God's revelation and to an experience of God can look at all the goodness in human endeavor and in humanity and say everything is good. We certainly want to thank God for this polymath, this outstanding genius who was called Metropolitan Dr. Paulos Mar Gregorios. May God give us the understanding to appreciate this treasure that was given to the Malangra Orthodox Church. God bless us all. Thirimeriyude kude nilkumbol logam puriyudum sanjiri chundi jenna oru vikti patanna parallel sai alle logagrasan agamoto ndaganna oru nirasha oru prayasam okke thirimeni adu prakade pikaru. Pratheech kodan nilkanna enno daana adu kodalum prakade pikaru. Asamai itu desi undau, asamai itu tiri buthi mutegal, tiri meni ke unda, ada ini ke mana ini fikir anda itu mana itu. Di sini nalin jangan ribut apa ni pola, Gregor Sri meni, jangan seni ciri itu, kaya diri itu, asal usaha sih, yang ada itu betul betul sih, jangan cedek terlalu. Di hospital loko kita kumpul, tiri meni, wajan aku unda, jatri loko, wajan aku unda ni lebur lekik. Entah kereta apa cahaya ni, angin itu kau lelai nama, jangan 
നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ഞാനെപ്പോഴും കൂടെ ഇരുന്ന തിരുമേനിയുടെ കാലുകളും കൈകളൊക്കെ തടവിക്കൊടുക്കുകയും തിരുമേനി ആ വേദനയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പച്ചനെ രക്ഷിക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വളരെ സാഹസ്യമായിട്ട് തന്നെ ആ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ തരണം ചെയ്തു തിരുമേനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ജൂൺ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഒരു സഹായവും ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നത് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്ക് സാധിച്ചു ഒരു വടിയുടെ സഹായം അതുവരെ വടിയായിരുന്നത് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു തിരുമേനിയെ പിടിക്കാൻ തിരുമേനി സമ്മതിക്കത്തില്ല തിരുമേനി ആയിരുന്നു എൻ്റെ തോളത്ത് പിടിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ബന്ധം ഗ്രിഗുറു സിനിമയുമായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തിരുമേനിയുടെ ചില പ്രത്യേകതകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രോഗത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അത് അസാമാന്യമായി അഭിനയ ഗ്രിഗുറു സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മളെ ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പോലും തൊടിയിപ്പിക്കാൻ പലപ്പോഴും സമ്മതിക്കത്തില്ല തിരുമുന്നത് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പലപ്പോഴും ഇഷ്ടമല്ല കാരണം മറ്റൊരാളുടെ സഹായം ഗ്രിഗുറു സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു സമയം പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ പതുക്കെ പിടിച്ച് നടക്കാറാകുമ്പോൾ മുകളിലുള്ള ചാപ്പലിലേക്ക് തിരുമേനി സാഹസ്യമായി കയറി പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വിഴുവെന്ന് കരുതി നമ്മൾ കയറി പിടിക്കും പക്ഷേ തിരുമേനി ഞാന്ന് കിടന്നാലും എന്നോട് പറയും നീ എന്നെ തൊട്ടു പോകരുതെന്ന് പറയും അപ്പോൾ പിടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു തിരുമേനി തന്നെ ആ ഇച്ഛാശക്തി ആ ദൈവകരണയിലുള്ള ആശ്രയം തിരുമേനി പിടിച്ച് കയറുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ രോഗത്തെ ആ പരലേസിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മോചനം ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം തിരുമേനിയുടെ ആ ഇച്ഛാശക്തിയെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു വേറൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിലും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തിരുമേനിക്കറിയില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു തോന്നിയിരുന്നു പലപ്പോഴും ഞാൻ തിരുമേനിയുടെ കാല രാത്രിയിലൊക്കെ തിരുമിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി കാലെ കിടന്നു രാവിലെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ തിരുമേനിയുടെ തലയണ എൻ്റെ തലയിലുണ്ട് തിരുമേ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് താഴെ എന്നെ കിടത്തിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്നേഹവും കരുണയും എനിക്ക് അന്ന് അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു മൂന്നാമത് പറയാനുള്ളത് കുട്ടികളോടുള്ള താല്പര്യം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ തിരുമേനി സ്വയം മറന്നു പോകും എനിക്ക് പല പ്രാവശ്യം ഒത്തിരി പ്രയാസഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നോ എന്ന് നോക്കിയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ മകൾ ജോയിസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് തിരുമേടം അടിയിൽ കൊടുക്കും തിരുമേനി പിന്നെ അരമണിക്കൂർ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുലുക്കി കുലുക്കുലുക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊള്ളും അപ്പോൾ കുട്ടികളോടുള്ള പ്രത്യേക ഒരു വാത്സല്യം അതെപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എണ്ണിക്കുമ്പോൾ മുതലുള്ള ആ ടൈമിങ് അതിനകത്ത് ഒരു വിട്ടു വീഴ്ചയും തിരുമേനി ചെയ്തിട്ടില്ല ഗസ്റ്റുകൾ വന്നാലും തിരുമേയുടെ ആ റൂട്ടീൻ മാറിയ ശേഷമേ ആ ഗസ്റ്റുകളെ തിരുമേനി അനുവദിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു നാലാമത് ഉള്ളത് ഞാൻ കാണുന്ന പ്രത്യേകത മ്യൂസിക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള താല്പര്യമാണ് പാട്ടുകൾ എപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടിരിക്കും രാവിലത്തെ പ്രഭാത നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം പലപ്പോഴും ഈ ഗ്രിഗോറിയൻ ചാൻറ്റിങ് വെസ്റ്റേൺ ഈസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് ചാൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തിരുമേനി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുമേനി എന്നോട് പറയും ഞാൻ പാട്ട് പാടിയാൽ ഞാൻ വർത്തമാനം പറയുന്നത് പോലെ ആവും അതുകൊണ്ട് എന്നോട് പാടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പഴയ കൃഷി ഗാനങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നതൊക്കെ ഞാൻ തിരുമേനിയോട് പാടും തിരുമേനി ആസ്വദിച്ച് കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം അഭിനയ ഗ്രിഗോറു സിനിമയുടെ ഒരുമിച്ച് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ തിരുമേനിയുടെ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു മഹാജ്ഞാനിയെ ഒരു വേദപണ്ഡിതനെ ഒരു വിശുദ്ധനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരം നൽകി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തിരുമേനിയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഞാൻ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു ദൈവം ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ Mar Gregorius always expressed his uncompromising trust that the created order is maintained by God's will and love. The divine will is always good and there is no trace of evil in it. So there is no reason for us to be dawned by evil or stymied by the fear of evil. 
he consistently demonstrated an amazing openness to learning he says i need to learn from all and have indeed learned from many he denounced what he called the will of not to know as a manifestation of human hubris he says his major liberation in life has been from thinking that the western way of thinking with its specific categories and modalities is the only way to think and to know he was convinced that his own eastern orthodox christian tradition has confirmed the insights that he got from other religions like for example the principle of advaita that there is no creation other than god or outside god the anekantavada of jains which considers all truth as conditional relative or qualified and the buddhist deconstruction of all epistemology he once said i have learned much from the jews the arabs the sikhs the zoroastrians the adivasis the aborigines the africans and from the indigenous peoples of america i hope i am still learning and will continue to do so until my end his celebration to the first president of the oriental orthodox churches in the world council of churches is a remarkable incident where some of his enemies uh, were trying to wipe away uh, his presence uh, in the field of ecumen- uh, uh, world ecumenism including the world council of churches but uh, remarkably which became a historic event in which uh, he was elevated to the position of the first oriental orthodox leader to take up the responsibility as one of the presidents of the world council of churches even though he was sick and suffering during his uh, past uh, 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 last few years till his last breath had been trying his best to contribute to the best at uh, to, uh, towards the betterment of the society to strengthen theological and philosophical positions to substantially contribute to the poor and the needy to transform the world into the wealth of the of the uh, of the priority of jesus and for bringing the whole world into a global village where everything under the sun can be celebrated and enjoyed shared and enjoyed by the entire people of god the whole creation as i look unto a great teacher and a wonderful guru i pay homage and meaningfully enter into the intercession of our dr paulus pankrigorius a great guru and a wonderful leader a true christian a remarkable philosopher and a person who had been an outstanding spokesman for philosophy and religion the uniqueness of christ has been so dear had been so dear to his mind and his position today in the presence of the mighty one who is glor- uh, praising and adoring and glorifying god in the company of angels and archangels all the saints including theotokos the apostles prophets 
and martyrs will be of great joy and a remarkable message to the rest of the world. I humbly submit myself for his continuous intercession and never ending blessings. That's all that I need. That's all that I need. विज्ञान भंडार मत भाषक ऐसी भाषक अदियामें आधुनिक भाषक जर्मन फ्रेज इंग्लिश इंग्लिश सुंदर इंग्लिश मलयाल भाष संस्कृत अरातन बैबि लांग्वेज हिब्रू अब ग्रीक सुरियानी अदिया इत्र भाषा विशाल वे नमुक का साध्यम अगे इन वे एल क्यों अद जीवन का मत क्यों लाड़ि याद आर्भाड़ी उपयोग प्रयोग आ जीव शैली अल आलंबर ललिता जीवन अलियाई साधुक अल पल पठन अद नीले अल सभ पल वैदिक पढ़िपा अद प्रेरण नल्क इन नाथोलिक बाबाई पढ़ी अलगे वे वीलिकोरियोत्र मत पल वेदशास्त्र विज्ञानवर अद प्रोत्साहन लाइन परेशलेम गवेश पढ़ान सौकर्यद मे प्रोत्साहिप्यू यावेपर्य इन पल्ल स्वाधिपति पल्लू अब तंग कहवे गल प्रचोदन आगुआवी अत्युज्वल प्रतिभाशाली आदि अद महत्व नमुक अमेरिका कूड़ा पाश्चात लोक पौरस्मी महत्व औन्न अज्ञान व्याप्ति अद व्यक्ति महत्व अब सभये अद दर्शन इलाम उन्नत अभव आधति आतीवस लदवी आर्थिक अद प्रिंसीपल या वाइस प्रिंसीपल सिमी सह प्रवर्तर दीर्घकाल प्रवर्कुन कई वाली भाग्य आक्तित्वते या आदरव स्म अंबा नमिको ई वाक या of Mar Gregorio's is titled Love's Freedom the Grand Mystery The words were crucial for the life and thought of Mar Gregorio's He saw human freedom as a greatest value as it is God's own attribute He endorsed all manifestations of freedom and dignity of human beings men women and children Love is a sustaining power of the universe and he affirms St John's words God is love His sense of mystery at the heart of creation prevailed over his awe for the mastery 
of the world exercised by human science and technology today in his own life experience he found suffering as a key to the mystery as he puts it in his autobiography mar gregorius traveled from oxford to cologne on 29th may 1993 in order to participate in a symposium on the foundations of high energy physics at the university of cologne he developed a stroke during the flight and was partially paralyzed since then he remained physically debilitated until his end in delhi on 24th november 1996 but he continued his spiritual and intellectual journey with great determination and clarity of mind until the very end the life of the great visionary paulos mar gregorius is summarized in his own words all uniting love with creative freedom in the spirit as the great mystery at the heart of reality one man's vision